హాయ్ ఆల్ ఇప్పుడు దాకా సబ్స్క్రైబ్ చేయబోతే కనుక ఈ ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మెయిన్ ఇందులో లేటెస్ట్ డిజిటల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ లేటెస్ట్ టెక్నాలజీస్ డిజిటల్ ట్రెండ్స్ అవన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం మెయిన్గా సో ఈ వీడియోలో వచ్చేసి మైక్రో సర్వీసెస్ బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ ఏంటి అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి యూనో ట్రై చేస్తున్నాం మెయిన్గా మైక్రో మైక్రో సర్వీస్ ఆర్కిటెక్చర్లో మన సాఫ్ట్వేర్ సిస్టమ్ అనేది ఒక ఆటోనమస్ మాడ్యూల్స్ ఉంటాయి ఇవన్నీ ఇండిపెండెంట్గా డిప్లాయ్ చేయాలి కదా మైక్రో మైక్రో సర్వీస్ అంటే ఏంటి ఇండిపెండెంట్ డిప్లాయ్ చేసుకునే లాగా లైట్ వెయిట్ ఉండేలాగా లాంగ్ లాంగ్వేజ్ అనేది అగ్నాస్టిక్ వేలో ఉండేలాగా అంటే యూనిక్గా ఉండేలాగా బిజినెస్ గోల్ అనేది మనం అచీవ్ చేసుకుంటానికి మెయిన్ ఈ మైక్రోస్ మైక్రోసెస్ వాడతాం సో ఇందులో బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ ఏంటి ఫస్ట్ డొమైన్ రివెన్ డిజైన్ డొమైన్ రివెన్ డిజైన్ ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఒక మైక్రో సర్వీస్ డెవలప్ చేశాక అంటే అది పెద్ద పెద్ద కాంప్లెక్స్ అప్లికేషన్స్ మోనోలెత్ కాంప్లెక్స్ అప్లికేషన్స్ నుంచి మనం మైక్రో సర్వీస్ స్ప్లిట్ చేస్తాం కాబట్టి స్మాల్ ఆటోనామస్ ఇండిపెండెంట్ అంటే సంబంధం అవి ఇండిపెండెంట్ కాబట్టి కమ్యూనికేషన్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అంటే మైక్రో సర్వీసెస్ మీద హెచ్డిపి అనేది ప్రోటోకాల్స్ అనేవి వాడుతూ ఉంటాం సో ఈ డొమైన్ రివన్ డిజైన్ కరెక్ట్గా ఉండేలాగా మనం చూసుకోవాలి నెక్స్ట్ డేటా బేస్ ఫర్ మైక్రో సర్వీస్ ఎవ్రీ కాంప్ ఎవ్రీ కాంప్లెక్స్ అప్లికేషన్లో మనం చెప్పి తీసుకుంటాం కాబట్టి మైక్రో సర్వీస్ మాడ్యూల్స్ అనేవి మైక్రో సర్వీస్ మాడ్యూల్స్ అనేవి ఛాలెంజెస్ వస్తూ ఉంటాయి అప్పుడప్పుడు కామన్ డేటా సప్లైస్ పెడితే చాలా ఛాలెంజెస్ అనేవి మనకి వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సో అవన్నీ మనం అవాయిడ్ చేయడానికి స్ట్రాంగ్ కపులింగ్ అనే మైక్రోస్ ఉండాలి కాబట్టి ఈ మైక్రోసర్స్ ఆర్కిటెక్చర్ అనేది కరెక్ట్గా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి కాబట్టి మనం ఏదైనా ఒక చిన్న చేంజ్ జరిగినా కూడా డేటాబేస్లో ఈ మొత్తం ఒక ఆర్కిటెక్చర్ పాడవకుండా ఎర్రర్స్ అన్ని రాకుండా పాడకుండా అంటే ఈ సింక్రనైజేషన్ అనేది కరెక్ట్గా అన్ని టీమ్స్తో సమానంగా ఉండాలి అంటే డేటాబేసెస్ అన్ని ఇండివిజువల్గా లాక్ చేయాలి సపరేట్ మైక్రో సర్వీసెస్కి ఒక్కొక్క మైక్రో సర్వీసెస్కి ఒక్కొక్క డేటాబేస్ పెడితే సో ఈ ఛాలెంజ్ అనేది తగ్గుతుంది ఇంకొకటి ఏంటంటే మైక్రో ఫ్రంట్ ఎండ్ థర్డ్ది మైక్రో ఫ్రంట్ ఎండ్స్ అంటే చిన్న చిన్న ఫ్రంట్ ఎండ్స్ పెట్టుకోవాలి ఎప్పుడు ఫ్రంట్ ఎండ్లో మెయిన్ ఎవరన్నా ఏం చేస్తారంటే యాంగ్లియర్ వాడుతూ ఉంటారు సో ఏదైనా వాడతారు సాఫ్ట్వేర్ ఆర్కిటెక్ట్స్ కూడా బ్యాక్ ఎండ్ డెవలపర్స్ దగ్గర నుంచే ఎక్కువ ఆలోచిస్తూ ఉంటారు చాలా తక్కువ ఫ్రంట్ ఎండ్ గురించి వాళ్ళు ఆలోచిస్తూ ఉంటారు నే మనం చూసిన చాలా అప్లికేషన్స్ నేనైనా చూసిన చాలా అప్లికేషన్స్లో ఈ నెగ్లిజెన్స్ అనేది ఫ్రంట్ ఎండ్కి ఎక్కువ జరుగుతూ ఉంటుంది ఆర్కిటెక్చర్ డిజైన్లో సో మైక్రోసాఫ్ట్ ఆబ్జెక్ట్స్లో బ్యాక్ ఎండ్స్ అనేవి చాలా నీట్గా మోడలైజ్ చేస్తారు నీట్గా డేటా బేస్ వస్తింగ్ చేస్తూ ఉంటారు మోనోలిత్ లాగా ఎంత అలా డిజైన్ చేస్తారో ఆ రకంగా డిజైన్ చేస్తూ ఉంటారు కానీ ఫ్రంట్ ఎండ్ వచ్చేసరికి రియాక్ట్ అన్న యాంగ్లర్ అయినా చాలా తక్కువ వాడుతుంటారు డిపెండెన్సెస్ ఎక్కువ ఉండే ఛాన్సెస్ ఉండే సో వాటి విషయంలో కూడా మనం చాలా కేర్ తీసుకుంటే కనుక ఈ ఇండివిజువల్ మైక్రో సర్వీసెస్ అనేవి సక్సెస్ఫుల్గా రన్ అవుతూ ఉంటాయి ఈ మోనోలిత్ ఫ్రంట్ ఎండ్ కన్నా తర్వాత నెక్స్ట్ కంటిన్యూస్ డెలివరీ అసలు మైక్రో సర్వీస్ ఎందుకు వెళ్తున్నాం మనం డిప్లాయ్మెంట్ అనేది చాలా స్పీడ్గా ఉంటుంది చాలా ఈజీగా ఉంటుంది కాబట్టి చాలా ఇండిపెండెంట్గా డిప్లాయ్ చేయొచ్చు కాబట్టి సో ఆ ప్రిన్సిపల్ అనేది మర్చిపోకుండా ఎవ్రీ టైమ్ డిప్లాయ్మెంట్ అనేది చాలా సింపుల్గా ఈజీగా అయ్యేలాగా మనం చూసుకోవాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వంద మైక్రో సర్వీసెస్ ఉన్నాయనుకోండి ఒక్క మైక్రో సర్వీసెస్ ఏదైనా చేంజ్ చేసినప్పుడు వేరే మైక్రో సర్వీస్ కూడా చేంజ్ చేస్తాను అని అనకూడదు సో అదే చేంజ్ చేయాలి సో అదే ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి మిగతా నైన్ తొంభై తొమ్మిది మనం టచ్ చేయకూడదు అప్పుడే కంటిన్యూస్ డెలివరీ అనేది సక్సెస్ అవుతుంది సో ఆ రకంగా ఇండిపెండెన్సీ అనేది మెయింటైన్ చేయడం అనేది ఇంపార్టెంట్ సో అప్పుడు డిప్లాయ్మెంట్స్ అయినా కంటిన్యూస్ డెలివరీ అయినా కరెక్ట్గా ఉంటుంది నెక్స్ట్ అబ్జర్వబిలిటీ చాలా మెక్రో సర్వీసెస్ ఆర్కిటెక్చర్లో కొన్ని డ్రాబ్యాక్స్ ఏమున్నాయంటే డిసడ్వాంటేజెస్ ఈ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ చేసినప్పుడు చాలా ఖర్చు చేసేస్తుంటారు క్లౌడ్స్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ మీద ఈ ఆపరేషన్స్ చేయడానికి ఎక్కువ మందిని ఇన్వె పెట్టుకుని లేకపోతే ఎక్కువ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసి ఎక్కువ కాస్ట్లీ అఫేర్స్ ఎక్కువ ఎక్కువ వెళ్ళిపోతుంటాయి ఇంతకుముందు మోనోలెత్ ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉండేదంటే చాలా సింపుల్గా ఉండేది మానిటరింగ్ చాలా అప్లికేషన్ ఈజీగా ఉండటం వల్ల అంత ఖర్చు అనేది 
ఈ కంటైనర్స్కి ఉండేది కాదు ఈ మైక్రో సర్వీసెస్ అనేవి ఎక్కువ కంటైనర్స్తో రన్ చేస్తారు కాబట్టి ఎక్కువ మానిటరింగ్ కావాలనుకుంటారు అదంతా చాలా క్రూషియల్ మైక్రో మైక్రో సర్వీస్ వెళ్తారు కూడా అది అవి కూడా కొన్ని రీజన్స్ సి అబ్జర్వబిలిటీ అనేది పెంచడానికి క్రూషియల్గా కాంప్లికేటెడ్ అనేది ఉంటుంది సో ఈ విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి మనకి ఏ లాక్స్ అయితే ఇంపార్టెంటో ఏ కాంప్లికేటెడ్ కాదు అవి చూసుకున్న లాగా కంటైనర్స్ చాలా సింపుల్గా స్ట్రాటజిక్ టెక్ స్ట్రాటజిక్గా మనం మెయింటైన్ చేసుకుంటే ఈ మెషిన్స్ అనేవి సెంట్రల్ ప్లేస్లో ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉన్నాయో ఇప్పుడు కూడా చాలా యూనిఫైడ్గా చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటాయి ఓకే నెక్స్ట్ యూనిఫైడ్ టెక్ స్టాక్ అసలు మనకి మైక్రో సర్వీస్ ఆర్కిటెక్చర్ ఏం చెప్తుంది ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అండ్ ఫ్రేమ్వర్క్ అనేవి చాలా సూటబుల్గా ఉంటుంది అనేది మైక్రోసర్స్లో ఉంటుంది మైక్రోసర్స్లో ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి ఇవి స్టేట్మెంట్స్ అనేవి చాలా లిటల్గా ఎలా ఉంటుందంటే చాలా తక్కువ స్టాక్ వాడతాం కానీ యూనిఫైడ్ టెక్ స్టాక్ అనేది మైక్రోసర్స్ వాడాలంటే నోడ్ వాడటం జావా అయినా నోడ్ మైక్రోసర్సెస్ అయినా వాడుతుంటారు కదా సో ఆ స్టాక్ మనం ఏదైతే వాడతామో అది ముందే డిఫైన్ చేసుకుని వేరే స్టాక్ అనెసెసరీ ఇంప్లిమెంటేషన్స్ అనెసెసరీ స్కిల్స్ వాడకుండా మనం అంటూ కొన్ని డిజైన్స్ అనేవి పెట్టుకుంటే కొన్ని బాటమ్ లైన్ పెట్టుకుంటే అవి యూనిఫైడ్గా ఉంటాయి ఇంకోటి నెక్స్ట్ అసింక్రనస్ కమ్యూనికేషన్ సో చాలా వరకు మైక్రో సర్వీ మైక్రో సర్వీసెస్ ఆర్కిటెక్చర్లో ఛాలెంజింగ్ డిజైన్స్ అన్ని కమ్యూనికేషన్లో ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తున్నారు డేటా అనేది ఈక్వల్గా షేర్ చేసుకోవాలి మైక్రో సర్వీసెస్ మధ్యలో అది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే డేటా స్టోరేజ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి సో ఒక మైక్రో సర్వీస్ తీసుకుంటే కనుక అది చాలా వరకు అడ్జస్ట్ అవ్వాలన్నా అప్పుడప్పుడు కొన్ని కొన్ని బిజినెస్ గో గోల్స్ ఏదైతే కొన్ని కొన్ని మనం రిక్వైర్మెంట్స్ రాసుకుంటామో అన్నీ ఒకే మైక్రో సర్వీస్ అచీవ్ చేయాలంటే అది చేయకూడదు అది కరెక్ట్ కాదు సో దేనికంటూ ఒక యూనిక్గా మైక్రో బిజినెస్ గోల్ పెట్టుకునేలాగా సో ఆల్ మైక్రో సర్వీసెస్ ఒక బిజినెస్ గోల్కి అచీవ్ చేసుకునేలాగా మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటే బెటర్ రిజల్ట్స్ అని మనం అచీవ్ చేయొచ్చు మైక్రో సర్వీసెస్ వల్ల సో అది నెక్స్ట్ మైక్రో సర్వీసెస్ అనేవి మొట్టమొదటిగా అది నేను బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ ఏంటంటే మైక్రో సర్వీసెస్ ఫస్ట్ ఏంటంటే మైక్రో సర్వీసెస్ ఫస్ట్ అండ్ ఏంటంటే ఆర్కిటెక్చర్లో ఈ లాట్స్ ఆఫ్ ఇనిషియల్ ఎఫర్ట్ అనేది ఉంటుంది ఆపరేషన్ సెటప్ చేయడానికి అసలు మనం కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే ఈ మైక్రో సర్వీస్ అంటారు కానీ నిజంగా మైక్రో సర్వీస్ ఆర్కిటెక్చరే మెయింటైన్ చేయడం వల్ల సో డిఫరెంట్ కోడింగ్ లెవెల్ ఉంటుంది సరిగ్గా స్ట్రాటజీ ఇంప్లిమెంట్ చేయరు సో మనం ఏదైనా కొత్తగా మైక్రో సర్వీస్ క్లిక్ చేయాలి అప్లికేషన్ అన్నప్పుడు మైక్రో సర్వీస్ ఫస్ట్ అదే ముందు ప్రయారిటీ ఇవ్వాలి ఆ తర్వాతే దాని ప్రకారం మనం ఆర్కిటెక్చర్ అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటూ ఉండాలి నెక్స్ట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఓవర్ లైబ్రరీస్ ఎప్పుడు మన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనేది ఇంపార్టెంట్ ప్లే చేస్తాం ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది సో మీరు నెట్ఫ్లిక్స్ చూస్తారు కదా అమెజాన్ నెట్ఫ్లిక్స్ చూస్తారు కదా అందులో నెట్ఫ్లిక్స్ అనేవి మైక్రో సర్వీసెస్ ఇంప్లిమెంటేషన్ యూజ్ చేస్తుంది అందుకనే మనం ఏదైనా మూవీస్ చూసినా ఏదైనా చాలా క్విక్గా స్పీడ్గా తీసుకొచ్చి పెడతారు ఎందుకంటే మైక్రో సర్వీసెస్ చాలా ఇండిపెండెంట్గా చాలా డిఫరెంట్ అన్నీ వాళ్ళు కేటగరైజ్ చేసి దాని ఆర్కిటెక్చర్ చాలా బాగా ఇంప్రూవ్ వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ నెట్ఫ్లిక్స్ హిస్ట్రిక్స్ ఇవన్నీ కూడా మైక్రో సర్వీసెస్ వాడతాం జూల్ జెడ్ జియుయుజుఎల్ డబ్ల్యూఎల్ ఇవన్నీ ఏంటో రౌటింగ్ గురించి ఇంకా స్టాక్ ఇవన్నీ మనం ఇవన్నీ కూడా చాలా బాగా అయ్యి మెనీ కంపెనీస్ ఏంటంటే ఈ నెట్ఫ్లిక్స్ని ఫాలో అవుతుంటాయి సో ఈ నేను ఇప్పుడు ఇది చెప్పేది ఏంటంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనేది నెట్ఫ్లిక్స్ చాలా ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తుంది లైబ్రరీస్ అన్నీ వాడతాం కన్నా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వాడటం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్గా రోల్ ప్లే చేస్తుంది సో అందుకని చెప్పి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఓవర్ లైబ్రరీస్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువ ఉండాలి లైబ్రరీస్తో పోల్చుకుంటే ఓకే నెక్స్ట్ ఆర్గనై ఆర్గనైజేషనల్ కన్సిడరేషన్స్ ఫస్ట్ ఏంటంటే ఆర్గనైజేషన్ కన్సిడరేషన్స్ అంటే ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఎలా ఉండేదంటే ఆర్ సాఫ్ట్వేర్ ఆర్కిటెక్చర్ అనేది ఒక కంపెనీలో ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారంటే ఆర్గనైజేషన్ స్ట్రక్చర్ ప్రకారం ఈ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ ఓల్డ్లో ఒక లా ఒకటి చేశారు ఏంటంటే ఎంఐటిలో అయినా హార్వర్డ్ బిజినెస్ స్కూల్ అయినా సరే ఆ లా అనేది ఇప్పుడు కూడా మోడర్న్ డేస్లో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆర్గనైజేషన్ కన్సిడరేషన్స్ అని ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుని డిస్కషన్స్ అని స్ట్రాటజీ టీమ్ కోఆర్డినేషన్ తోటి మనం ఏమైతే స్టాక్ అనుకుంటున్నామో అదంతా మనం ముందు డిసైడ్ చేసుకుంటే కను
ఓకే థ్యాంక్ యూ ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఏదన్నా మీకు ముందు తెలుస్తుంది అప్డేట్ ఏదన్నా నేను పోస్ట్ చేసినప్పుడు అండ్ బెల్ ఐకాన్ కూడా ట్యాప్ చేయండి విచ్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ సబ్స్క్రిప్షన్ థ్యాంక్ యూ